నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ప్రముఖ లిరిక్ రైటర్ గాయకులు కనగాల జయకుమార్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఏ విషయాలు చెప్తున్నారు సార్ ఈ రోజు ఇవాళ మన దేశంలో మన భారతదేశంలో చాలా గొప్ప నటుడు అని చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఒక వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి నటుడు మంచి డాన్సరు ఎటువంటి పాత్రనైనా చేయగలిగేటటువంటి సునాయాసంగా చేయగలిగేటటువంటి హీరోగా చేయగలడు విలన్గా చేయగలడు కామెడీ చేయగలడు ఎటువంటి పాత్రనైనా చేయగలిగేటట్టు ఒక మహానటుడు గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఆ మహానటుడు కమల్ హాసన్ కమల్ హాసన్ పేరులోనే కమలం ఉంది తర్వాత హాసన్ అంటే హాసం అంటే చిరునవ్వు లభించటం అన్నింట పేరు మోసినటువంటి దిట్ట ఒక మంచి నటుడు కమల్ హాసన్ ఐ కెన్ సే నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఇండియాలో మహానటుడు ఎవరంటే కమల్ హాసన్ అని చెప్తాను దానికి ముందు ఉదాహరణకి సంగీతకు శ్రీనివాసరావు గారు దర్శకత్వంలో తీసినటువంటి పుష్పక విమానాన్ని చాలా ఒక మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ పుష్పక విమానం అనేటటువంటి సినిమాయే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ సినిమా మూకీ యుగం నుంచి టాకీ యుగంలోకి వచ్చి టాకీ యుగంలో మళ్ళీ మూకీ సినిమా తీయటం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన దాన్ని సెంట్ పర్సెంట్ సంగీత శ్రీనివాసరావు గారు సెంట్ పర్సెంట్ న్యాయం చేకూర్చారని చెప్పాలి అందులో కమల్ హాసన్ అంత నటుడు ఉండబట్టి అది సాధ్యమైంది అందులో మాటలు లేకుండా హావభావం ప్రకటనతోనే అందులో ఏంటంది కమల్ హాసన్ సీరియస్గా సీరియస్గా యాక్ట్ చేస్తుంటాడు కానీ మనకి నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది చూసే ప్రేక్షకులు మాత్రం దాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఒక షాపింగ్ మాల్లో అమల్ హీరోయిన్ కదా షాపింగ్ మాల్కి వచ్చి అక్కడ చెవి పోగొట్టి చెవి ఒక ఆర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా పెట్టుకుంటుంది పెట్టుకొని అర్థంలో చూసుకుంటుంటుంది కమల్ హాసన్ వచ్చి దూరంగా చూస్తాడు చూసి అమ్మా ఇటు తిరిగేసరికి అంటాడు అనేసరికి అమ్మాయి సీరియస్ వచ్చి కోపంగా తర్వాత అది పడేసేసి మరొక ఆర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది అది పెట్టుకుని వాడు నన్ను చూస్తున్నాడా లేదా అని ఇట్లు చూస్తుంది చూసేసరికి ఇలా అంటాడు అనేసరికి అప్పుడు నవ్వుద్ది ఆ విధంగా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వితౌట్ డైలాగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటం అనేది చాలా అందులో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరు కామెడీ కూడా ఉంటుంది అసలు ముందు సీరియస్గా చూడటం తర్వాత వీడు ఇలా కానీ నవ్వుకోవటం ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఇతరకి పరిచయం లేదు ఇతరు ఎవరు అతనికి పరిచయం లేదు సో షాపింగ్ మాల్లో జరిగేటటువంటి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది తర్వాత అందులో ఒక క్యారెక్టర్ వాడు హోటల్ రూమ్లో ఉంటాడు వాడు ఏంటంటే ఒక ఒక ఆ రూమ్లోకి వచ్చి ఉంటాడు తర్వాత వాడిని బంధించేస్తే వాడికి నోట్లో బ్రాంది ఏదో పోస్తాడు వాళ్ళ మొత్తం నిద్రపోతాడు తర్వాత వాడు ఏంటంటే పేషెంట్ వాడికి మోషన్ ట్రబుల్ కాబట్టి ఏంటంటే ఎనిమక్క అయినా అవన్నీ దగ్గర ఉంటాయి వాడికి సో వాడికి మోషన్స్ అయితే అదంతా ఎనిమక్క ఎంట్లో పెట్టి దాన్ని ప్యాక్ చేసి ఒక అట్ట పెట్టి తయారు చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక బస్ స్టాప్ దగ్గర అక్కడ చిన్న పెట్టుకోడు అంటే ఆ పెట్టుకోడ మీద పట్టబోతుంటాడు ఒకడు చూస్తూ ఉంటాడు చూస్తూ ఉంటే మళ్ళీ గమకులు ఇట్లా వెనక్కి తీసుకుంటాడు మళ్ళీ వాడు చూడంగానే అట్టబడతాడు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అది ఆ పెట్టి పెట్టడం వాడు గమనిస్తాడు వాడు వచ్చి ఆ పెట్టి తీసుకొని ఫాస్ చూసి అది చెప్పుకోవటానికి ఇదిగా ఉన్నా అద్భుతమైనటువంటి కామెడీ చేశాడు తను నవ్వకుండా మనల్ని నవ్విస్తాడు తర్వాత ఐస్ కత్తి ఎపిసోడ్ ఒకటి భలే గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఒకడు ఒక ఐస్ కత్తి తయారు చేస్తాడు ఐస్ కత్తి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆ కత్తితో మర్ర చేస్తే గుర్తులు దొరకవు అది కత్తి కాదు కదా ఇప్పుడు చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది దానికేమో ఒక ఐస్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ బాక్స్లో పెడతాడు అది ఆ కత్తితో పొడిచిన తర్వాత అది కరిగి నీరైపోతుంది 
కాబట్టి ఐసికత్తితో మాట్లాడేటటువంటిది మరి సంగీత శ్రీనివాసరావు గారు మరి ఎంత అద్భుతంగా ఆలోచించాడో కానీ ఆ ఐసికత్ కాంబినేషన్ ఆ కామెడీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో దానికన్నా ముందు కమలహాసన్ అమావాస్య చంద్రుడు అని ఒక సినిమా యాక్ట్ చేశాడు అది సంగీత శ్రీనివాసరావు గారు డైరెక్షన్ అయ్యి అందులో గుడ్డివాడుగా యాక్ట్ చేస్తాడు ఆ సినిమా బాగా ఆడలేదు కానీ అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ కమల్హాసన్ తర్వాత కమల్హాసన్ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి సినిమాల్లో సాగర్ సంగం ఒకటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఆ సినిమా ఒక యాంటీ క్యారెక్టర్ ఒక ముసలివాడి పాత్రతో ప్రారంభం అవుతుంది ఆ సినిమా అది ముసలివాడి పాత్ర కాబట్టి అసలు నేను వెయ్యను అన్నాడు కమల్ హాసన్ ముందు వెయ్యనంటే కె విశ్వనాథ్ గారేమో అది కమల్ హాసన్ వేస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పడంతో ఆ నిర్మాత ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఆరు నెలలు కమల్ హాసన్ చుట్టూ తిరిగి మొత్తానికి ఆయన్ని కన్విన్స్ చేస్తే అప్పుడు కమల్ హాసన్ యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత అందులో జయప్రద కూతురు శైలజ డాన్సర్ అమ్మాయి సో ఆ అమ్మాయి పంచభూతాన్ని చూపిస్తూ ఆవిడ భూతాలు అనుకుని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది అప్పుడు కమల్హాసన్ కూచిపూడి భరతనాట్యం కథకళి అన్ని రకాల డాన్సులు చేసి చూపిస్తాడు భలే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది ఆ సీను అతను చిన్నప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకుంటాను అన్నాడంట వాళ్ళ ఫాదర్తో వాళ్ళ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ చంద్రహాసన్ చారుహాసన్ అన్నదమ్ములు సిస్టర్స్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నేను డాన్స్ నేర్చుకుంటాను అని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదంట అయితే ఫాదర్ మాత్రం వాడికి ఏది ఇష్టమైతే పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు వాడికి ఏది ఇష్టమైతే అది చేయనివ్వండి అని అతనికి డాన్స్ నేర్చుకోవటానికి పర్మిషన్ ఇస్తే చిన్నప్పుడే డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు తర్వాత ఒక వయసు ఒక ఐదేళ్ల లోపు వయసు ఉంటుంది అప్పుడే బాలనటుడిగా యాక్ట్ చేశాడు సో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ లో కమల్హాసన్ తండ్రితో పాటు వెళ్ళాడంట అక్కడ ఓ హడావిడి హడావిడి చేస్తున్నట్టు వాళ్ళని పలకరించడం వీళ్ళని పలకరించడం అది లాగటం ఇది లాగటం అల్లరలు చేస్తుంటారంట సో ఆ అకేషన్ కేమో ఏవిఎం చెట్టి గారు గారు వచ్చారంట ఏవిఎం చెట్టి గారు అంటే పెద్ద నిర్మాత కదా ఏవిఎం చెట్టి గారు వచ్చి ఈ అబ్బాయిని చూసి ఆయన సావిత్రి జమిని గణేషన్తో ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు ఆయన ఆ సినిమాలో ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కావాలి అందుకోసం వాడిని పిలిచి ఒరే సినిమాలో వేషం వేస్తావని అన్నాడంట అప్పుడు కమల్హాసన్ ఐదేళ్ళు కూడా లేవు వేస్తాను కానీ నాకు ఎంత ఇస్తారు అని అడిగాడంట ఏమేమి చెట్టి అని అందరూ అందరూ నవ్వారు ఆ విధంగా బాలనటుడిగా కలతూరు కన్నమ్మని ఎం జేవని గణేషన్ సావిత్రి యాక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ పిక్చర్ తమిళ్ లో అది తర్వాత తర్వాత తమిళ్ పిక్చర్స్ లోనే బాలచంద్ర గారి దృష్టిలో పడ్డాడు బాలచంద్ర గారి దృష్టిలో పడ్డ తర్వాత బాలచంద్ర గారు అద్భుత అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేశాడు సాగర్ సంగ సంగమంలో అతి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే కమల్ హాసన్ పర్ఫార్మెన్స్ అందులో ఆ బాబు మీద డాన్స్ చేస్తాడు తకిట 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 తగిది తందానా అని ఆ డాన్స్ చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అది కొరియోగ్రాఫర్ చేసేటటువంటి సాంగ్ కూడా కాదు అది డాన్స్ మూమెంట్స్ ఏం కాదు సో మరి ఆ విశ్వనాథ్ గారు కమల్ హాసను కొరియోగ్రాఫర్ పక్కన ఉంటే కొరియోగ్రఫీ మొత్తానికి ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ప్రతి సీన్ లోనూ కమల్ హాసన్ ఇంటర్ఫైరెన్స్ ఉంటుంది అది మనం చూస్తుంటే ఆ పాత్ర ఎక్కడ నూతిలో పడిపోద్దని మనకి చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత తనకి చాలా నాలెడ్జ్ చాలా వాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది హాలీవుడ్ సినిమాల మీద తర్వాత బుక్స్ బాగా చదవటం వల్ల అసలు అతను నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం కోసం ఒకసారి నేను సంగీత శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర నేను పనిచేసేటప్పుడు కమలహాసం షూటింగ్కి వెళ్ళాను వెళితే ఒక పిస్టల్ ఆ పిస్టల్ గురించి టాపిక్ వస్తే ఇదేం పిస్టల్ ఎక్క ఎక్కడ తయారు చేశారంటే ఎన్ని రకాల పిస్టల్స్ ఉంటాయో ఎన్ని కంట్రీస్లో ఎక్కడెక్కడ తయారు చేస్తారో వాటన్నిటి గురించి అనర్గళంగా మాట్లాడాడు 
ఒక ఇరవై నిమిషాలు పిస్టల్స్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం నేర్చుకోవటం అనేటటువంటిది చాలా ఇష్టం ఆయనకి చాలా గొప్ప లక్షణం కూడా చాలా గొప్ప లక్షణం నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ అన్నారు కదా కాబట్టి అంత నాలెడ్జ్ ఉండబెట్టే అంత పవర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు కమలాసన్ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో లాయర్స్ ఎక్కువ అంట లాయర్స్ ఆ లాయర్స్ లాజికల్ లాగుతారు కదా ఆ కుటుంబం వచ్చాడు సో తండ్రి లాయరు సో ఆ లాజిక్ ఆ లక్షణాలు కమల్ హాసన్ కి కూడా వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత తను హీరో అయిన తర్వాత అరంగేట్రం అని ఒక సినిమా చేశాడు అందులో ప్రమీల అనుకుంటా హీరోయిన్ అతనికి బ్రదర్ గా యాక్ట్ చేశాడు అది బాలచంద్ర గారు మొట్టమొదట వేయించినటువంటి వేషం తర్వాత తర్వాత అతనికి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చేసేటటువంటి మనస్తత్వం కాబట్టి అతనికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన ఉంది సో ఆలోచనతోనే బాలచంద్ర గారు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవుతానండి అని అన్నాడు అని అంటే బాలచంద్ర గారు వీళ్ళు ఒక మంచి నటుడు ఉన్నాడు అని గమనించి రే నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాదురా నువ్వు యాక్టర్ గానే ఉండరా యాక్టర్ గానే నీ కెరీర్ బాగుంటుంది నీలో ఒక మంచి నటుడు ఉన్నాడు అని వాడికి నచ్చజెప్పి అతన్ని యాక్టింగ్ వైపు మరించారనమాట తర్వాత అంతులేని కథ అవలవల తొడే కథ అని తమిళ్లో తీశారు అందులో కమల్ హాసన్ యాక్ట్ చేశాడు ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది చాలా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా తర్వాత మరో చరిత్ర అనే సినిమా తీశాడు ఆ తమిళ్లో అది ఒక 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 సెంటర్లో అంట బ్యాంగ్లూర్ అనుకుంటా ఐదు వందల తొంభై రోజులు ఆడిందంట ఆ సినిమా ఐదు వందల తొంభై రోజులు అంటే దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ అనుకోండి ఒక సినిమా అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ మరో చరిత్ర అందులో కమల్ హాసన్ డాన్స్ కానీ పాటలు కానీ ఆ బాలచంద్ర గారి టేకింగ్ కానీ లవ్ సబ్జెక్ట్ కి దాన్ని మించినటువంటి సబ్జెక్టు మరొకటి ఉండదే మానిపిస్తుంది అంత లవ్ ఇంపాక్ట్ అందులో హీరోయిన్ గా సరిత అనుకుంటా సరితని హీరోయిన్ గా వేశారు అమ్మాయి పొట్టిగా నల్లగా ఉంటుంది అమ్మాయి హీరోయిన్ కమల్ హాసన్ పక్కన ఈ సినిమా ఎవడు చూస్తాడు అని అనుకున్నారు కానీ బాలచంద్ర గారు అమ్మాయి చేత చేయించినటువంటి అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ అందులో నాకు బాగా గుర్తు ఆ అమ్మాయి కోసం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళే ట్రైన్ లో లగేజ్ బ్యాగ్ పడేసేసి దూకుతాడు సో అంత అద్భుతమైన ఇంపాక్ట్ తో ఆ లవ్ ని బిల్డప్ చేశాడు బాలచంద్ర గారు దానికి చాలా అద్భుతంగా బౌండ్ అయ్యాడు కమల్ హాసన్ ఈ మరో చరిత్రని ఏక్ ధుజకేలి అని హిందీలో తీశాడు బాలచంద్ర గారు కమల్ హాసన్ ని పెట్టాడు అందులో రత్ని అగ్రి అగ్నిహోత్రిని బాంబే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి రత్ని అగ్నిహోత్రి అని బాంబేలో ఒక వేష్య అమ్మాయి అమ్మాయి బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయి చేత వేషం వేయించి ఏక్ దిశా కెరియర్ బాగా హిట్ చేశాడు అది అది బాంబే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు విత్తరమయ్యారు కమల్ హాసన్ పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ చూసి అప్పుడు బాంబే వాళ్ళ దృష్టి అంతా కమల్ హాసన్ వైపు మళ్ళింది తర్వాత బాలచంద్ర గారి దర్శకత్వంలోనే ఆఖర్ రాజ్యం అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా వచ్చింది అందులో శ్రీదేవి హీరోయిన్ కమల్ హాసన్ ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటాడు వీళ్ళు ఢిల్లీ ఉద్యోగాలకు నిరుద్యోగులు అనమాట ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆ ఉద్యోగం కోసం వాళ్ళు పడేటటువంటి కష్టాలు తెప్పలు నిరుద్యోగ సమస్య మీద తీసారు అది తర్వాత వాళ్ళకి శ్రీదేవి క్యారెక్టర్ ఒకటి పరిచయం అవుతుంది వీళ్ళకి తినటానికి కూడా తిని ఉండదు వాళ్ళు శ్రీదేవి దగ్గర ఏమో గప్పాలు కొడుతుంటారు కోతలకు వస్తూ ఉంటారు ఒకసారి వీళ్ళకి తినడానికి ఏమీ ఉండదు నిరుద్యోగం బ్రహ్మచారులు ఇన్కమ్ లేదు ఏముంటుంది అట్టా కాలే కడుపుతో మంచి రంగు కాదు కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటారు ఆ టైంలో కరెక్ట్ గా శ్రీదేవి వస్తుంది శ్రీదేవి వచ్చేసరికి శ్రీదేవి వచ్చిందని గమనిస్తారు వాళ్ళు గమనించి శ్రీదేవి తలుపు చాటు ఉంటుంది తలుపు చాటు ఉంటే వీళ్ళేమో ఉట్టి పాత్రలు సౌండ్ చేస్తా వీళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఉట్టి పాత్రలు సౌండ్ చేస్తా ఆహా 
పప్పు బాగుందిరా నెయ్యి బాగుందిరా కూర బాగుందిరా అని ఈ పాత్రలు సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు శ్రీదేవి విని అహో వీళ్ళు భోజనం చేస్తున్నారు అని అనుకుంటుంది తర్వాత శ్రీదేవి వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళు బిత్తర మొహాలు వేస్తే అక్కడ సీను పండించాడు బాలచంద్ర గారు కమలహాసన యాక్ట్ చేయటం పక్కన శ్రీదేవి నటి అసలు కంట నీళ్ళు వస్తాయి అంత అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత సాధారణంగా మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ కూడా ఆ సినిమాలో ప్రవేశపెట్టాడు గమ్మత్తుగా ఏంటంటే అది ముందు ట్యూన్ ఇస్తారు మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ ట్యూన్ ఇస్తారు ట్యూన్ ఇస్తే ఆ ట్యూన్ కి పాట రాస్తారు అలాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక గమ్మత్ అయిన పాట పెట్టాడు బాలచంద్ర ఏమని అది అప్పుడు శ్రీదేవి అని చూపిస్తే ఈ తర్వాత కమలహాసన్ కమలహాసన్ దానికి లిరిక్ పెడతాడు అనమాట కన్నులు నవ్వని కన్ను పిల్లవని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నవే చిన్నారి అని ఆవిడ చూన్ అంటుంటే ఇతను అసాహిత్యం అందిస్తుంటాడు చాలా గొప్ప అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు అది శ్రీదేవి పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పాలా కమలహాసన్ కి తీటుగా యాక్ట్ చేస్తుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఆకలి రాజ్యం అసలు పేరు కూడా చూడండి ఆకలి రాజ్యం నిరుద్యోగ సమస్య మీద చేసినటువంటి సినిమా తర్వాత తమిళ్లో మరో చరిత్రలు అనుకుంటా ఈ మిమిక్రీ సాంగ్ ఒకటి ఉంటది అది తెలుగులో అంతులేని కథ అంతులేని కథ అంతులేని కథ అంతులేని అది తమిళ్లో అవళ్ళ ఊరు తోడని కథ అంతులేని కథ అంతులేని కథలో పెళ్లిన ఒక పాట ఆ పెళ్లిలో ఎన్ని సౌండ్స్ ఎన్ని మిమిక్రీలు ఎన్ని గమ్మత్తులు చేశాడు ఎంత హావభావాలు చాలా అద్భుతంగా చేస్తాడు కమల్ హాసన్ నిజంగా కమల్ హాసన్ టాలెంట్ చూడాలంటే ఆ ఒక్క సాంగ్ చాలు అంత అద్భుతంగా తాళి గట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల అనే సాంగ్ అది అసలు ఎప్పుడొచ్చినా సరే చూడాలని అనిపిస్తుంది అంత అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశాడు అందులో రకరకాల సౌండ్స్ పక్షులు బ్రాహ్మల మంత్రాలు చాలా ఆ సీన్ ఒకటి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ ఒక్క సీన్ కమల్ హాసన్ టాలెంట్ ని బాగా చూపించేటటువంటి సీన్ అది అలాగే బాలసుబ్రహ్మణ్యం టాలెంట్ కూడా అదొక మచ్చు తొడుక తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత సాగర సంగమం స్వాతి స్వాతి ముత్యంలో చూడాలి కమల్ హాసన్ పర్ఫార్మెన్స్ అమాయకత్వం తర్వాత గమ్మత్తుగా చెప్పలేము అది ఒక అమాయకత్వం బట్ కాస్త కొంచెం ఒక మంచి తను మంచి పనులు చేసేటటువంటి ఒక సద్బుద్ధి అందులో నాకు బాగా నచ్చిందంటే అంటే ఏదన్నా మగాడన్న తర్వాత ఏదన్నా ఉద్యోగం చేయాలి అని అంటే జేవి సోమయాసులు వెంట పడతాడు పాపం జేవి సోమయాసులు గారు సైకిల్ ఎట్టి తిప్పుకునేసరికి ఎదురుగా నుంచి ఉంటుంటాడు ఏమయ్యా ఉద్యోగం ఇస్తాను ఇలాగే ఎంట పడితే అలాగే అని అదే ఆ ఇన్నోసెంట్ గా ఆయన ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడని ఎక్కడ పడితే ఆయన వెంట పట్టు ఒకట ఆ స్వాతి ముత్యలో అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆ స్వాతి ముత్యం సినిమా చూసి చిరంజీవి గారు ఒక నాలుగు ఐదు రోజులు హాంటింగ్ అంట ఆ సినిమా ఆయనకి నాలుగు ఐదు రోజులు ఆ సినిమా హాంటింగ్ ఎంత అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కమల్ హాసన్ అటువంటి క్యారెక్టర్ నేను చేయగలనా నాకు వస్తుందా అని నాలుగు రోజులు మూడీగా ఉన్నాడంట విజయశాంతి షూటింగ్ కెళ్ళి ఏంటి చాలా మూడీగా ఉన్నావు చిరంజీవి అని అంటే అప్పుడు చెప్పాడంట స్వాతి నుంచి సినిమా చూశాను కమల్ హాసన్ చాలా అద్భుతంగా నటించాడు కమల్ హాసన్ సినిమా చూశాను స్వాతి నుంచి అద్భుతంగా నటించాడు ఆ సినిమా నన్ను ఇంకా హాంట్ చేస్తుంది అటువంటి క్యారెక్టర్ నేను చేయగలనా అని అనంటే అప్పుడు తన తను అన్నదంట ఆయన మంచి నటుడు నువ్వు సూపర్ స్టార్ వి అని చెప్పి ఆయన ఫీలింగ్స్ ని సరిచేసింది తర్వాత ఒక సినిమా ఏంటి ఎన్ని సినిమాలు కమల్ హాసన్ అవి శుభ సంకల్పం తర్వాత ఇంద్రుడు చంద్రుడు 
ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి భారతీయుడు ముసలి క్యారెక్టర్ ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు తర్వాత ఇంద్రుడు చంద్రుడు విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాడు సో ఒకట వైవిధ్యమైన విచిత్ర సోదరుడు చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కాళ్ళు మడిచిపెట్టి కట్టి దానికి సెపరేట్ గా బూట్స్ అవి తయారు చేయించుకుని చాలా కష్టపడ్డాడు నిజంగా పర్ఫార్మెన్స్ కోసం కమల్ హాసన్ పడేటంత కష్టం ఎవరు పడరేమో అనిపిస్తుంది అంత ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు తపన ప్రాణం పెట్టేయడం అది అందరికి రాదు కదా రాదు అది ఇది తొందరగా సినిమా ఫినిష్ చేసి రిమినేషన్ తీసుకునే వెళ్ళిపోయేటటువంటి రోజులు వచ్చాయి అయినా ఇప్పటికీ కూడా కమల్ హాసన్ ఏదైనా పట్టుకుంటే విశ్వరూపం అనేటటువంటి సినిమా ఎంత అద్భుతంగా తీశాడు సో ఒకటని చెప్పలేము కమల్ హాసన్ సక్సెస్ఫుల్ సినిమా అయినా సరే ఆడకపోయిన సినిమా అయినా సరే ఆ క్యారెక్టర్ మీద దాని మీద బాగా రీసెర్చ్ చేసి కథలో కూడా తర్వాత అతను మంచి గాయకుడు మంచి గాయకుడు తర్వాత రైటర్ కూడా అంట అతను తనకి రాసేటటువంటి స్కిల్ ఉందంట అది బాలచంద్ర గారు గమనించారు అయితే ఇప్పుడు అన్ని పెట్టుకుంటే జాక ఫార్టేట్స్ అవుతారు కాబట్టి నువ్వు నటంలోనే రాణించాలని బిగినింగ్ నుంచి ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళలో బాలచంద్ర గారు ఇతన్ని ఆర్టిస్ట్ గా ఎంత గొప్పగా దిద్దాడు అలాగే రజనీకాంత్ ని కూడా దిద్దాడు బాలచంద్ర కె విశ్వనాథ్ లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో పడితే ఎవడ రాయి రాయి కూడా అద్భుతంగా నటిస్తుంది సో అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు చేశాడు నాయకుడు మహానంది నాయకుడు మహానంది మన్మధలీల కామెడీ సినిమాలు ఎన్ని అని అన్ని జోనర్స్ టచ్ చేశాడు తర్వాత ఇంద్రుడు చంద్రుడు విలన్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు పళ్ళు గిళ్ళ పెట్టుకొని ఆ పళ్ళ సెట్ కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ దొరికిందంటే దాని మీద బాగా స్టడీ చేసి దానికి కావలసినటువంటి మెటీరియల్ అంతా రెడీ చేసుకుని కానీ సెట్స్ మీదకి వెళ్ళాడు అసలు కమల్ హాసన్ చేరిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి ఆ సినిమాలు ఆ రేంజ్ ఎక్కడో హైట్స్ కి వెళ్ళాయి శుభ సంకల్పం సార్ ఎంత బాగుంటుంది శుభ సంకల్పం కూడా ఎంత చక్కని అందులో తర్వాత బాలసుబ్రహ్మణ్యం కమల్ హాసన్ కలిసి విశ్వనాథ్ గారిని శుభ సంకల్పంలో వేషం వేయాలని బలవంతం చేసి వేషం వేయించారు ఆ విధంగా తెలుగు తెరకి ఒక మంచి ఎస్ వి రంగారావు లాంటి ఒక మంచి నటుడు వచ్చాడు అనేటటువంటి టాక్ కూడా వచ్చింది అయితే అందులో సార్ ఆ పల్లెవాని వేషం వెళ్లకుండా అలల మీద వెళ్లకుండా నిజంగా అలల మీద వెళ్తున్నట్టే వాళ్ళందరూ అందులో అది చాలా అల్లల మీద ఆ కాన్సెప్ట్ విజయనగర్ లో సంపత్ కుమార్ అని ఒక డాన్స్ మాస్టర్ ఉన్నాడు విజయనగర్ లో సంపత్ కుమార్ అని మంచి డాన్స్ మాస్టర్ ఆయన ఆయన స్టేజ్ షో ఇచ్చేవాడు ఆంధ్ర జాలని స్టేజ్ షో ఇచ్చేవాడు ఈయన చేపల వేటకాన్ని సముద్రం మీదకి వెళ్ళేటట్టు అది ఇలా లాగుతున్నట్టు వెనక అతన కట్టన బ్లూ కట్టన్ ఉంటుంది దానికి ఫ్యాన్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఆ ఫ్యాన్ కి అది తెరల తెరలగా కదులుతూ ఉంటుంది అది సముద్ర పొలంలాగా ఉంటాయి ఈయనేమో ఈయన యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు వల వేయటం చేపలు పట్టడం లాగటం అది స్టేజ్ షో సంపత్ కుమార్ ది ఆ షో సంపత్ కుమార్ ని పిలిపించి అతను స్టేజ్ షో స్పెషల్ గా వేయించుకుని అదంతా బాగా స్టడీ చేసి అప్పుడు చేశాడు కమల్ హాసన్ చాలా బాగుంటుంది చాలా అద్భుతంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మేము విజయనగరం లో ఆ సంపత్ కుమార్ మేము కలిసి ఇంకా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేశారు చాలా ఫేమస్ డాన్స్ మాస్టర్ సంపత్ కుమార్ అసలు నా ఐదు సంవత్సరాల లోపలనే బాలనటుడుగా యాక్ట్ చేశాడు బాలనటుడుగా చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు తమిళనాడులో పరమకుడి అనేటటువంటి ఊరు వాళ్ళది అందులో షారుహాసన్ చంద్రహాసన్ అనేటువంటి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ లాయర్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళదంతా అసలు వీడు అందరూ లాయర్స్ కదా ఫ్యామిలీ అంతా కాబట్టి ఇతను కూడా లాయర్ అయితే బాగుంటుందని కుటుంబ సభ్యులంతా కోరుకున్నారంట కానీ ఒక మంచి మహానటుడు 
ఇండియన్ స్క్రీన్ కి రావాల్సినటువంటి ఉంది కదా అందుకోసం కమలహాసన్ రావటం అని ఏవిఎం చెట్టి చెట్టియార్ గారు బాలనటుడుగా అవకాశం ఇవ్వటం కమలహాసన్ క్యాంపస్ లో పడటం తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి రావటం అంత అంతకు ముందే సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు బాలచంద్ర గారు చేశారు సార్ అయితే కమల్ హాసన్ గారికి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే చాలా ఇష్టం అదే ఇద్దరిది చాలా అన్నదమ్ముల సంబంధం అని తర్వాత తెలుగులో ఆయన వాయిస్ డబ్బింగ్ బాలు గారు చెప్పాడు అవును కదా సార్ అంటారు కదా బాలు గారు చెప్పారు కమల్ హాసన్ అంటే బాలుకి బాలు అన్న కమల్ హాసన్ కి కూడా చాలా వాళ్ళిద్దరికి బాగా దోస్తి తర్వాత కమల్ హాసన్ గాయకుడు అని చెప్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఒక స్టేజ్ ఒక డయాస్ మీద కమల్ హాసన్ చేత కూడా పాట కూడా పాడిస్తాడు సో డాన్స్ అభినయం మిమిక్రీ అన్ని రకాల పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నటుడు నవరసాలు పండిస్తాడు ఈయన చిన్నప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు కదా డాన్స్ నేర్చుకుని డాన్సర్ గా డాన్స్ మాస్టర్ తంగప్ప అని తంగప్ప గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరాడు అనమాట ఆ అసిస్టెంట్ గా చేస్తూ చాలా మందికి డాన్స్ నేర్పుతూ ఆ శ్రీమంతులు అనేటటువంటి సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారి హీరో నాగేశ్వరరావు గారికి స్టెప్స్ నేర్పాడంట తర్వాత శ్రీమంతులు సినిమా పూజలు అందరు కొబ్బరికాయలు కొట్టమంటే కమల్ హాసన్ అన్నట్టు నేను కొబ్బరికాయ కొట్టాను అన్నట్ట ఎందుకనంటే నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారంట ఎందుకు కొబ్బరికాయ కొట్టమని అంటే నేను హేతువాది నండి అని అన్నాడంట అని అంటే నాగేశ్వరరావు గారు చూసి అంటే నువ్వు జీవితాంతం హేతువాదిగానే ఉంటావు అని అన్నాడు నేను ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే మారదండి నేను ఎప్పటికీ హేతువాదిగానే ఉంటాను అని అంటాడు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మడు తన తన పని మీద తన స్వశక్తి తన శక్తి మీద తను చేసేటువంటి కృషి మీద ఆధారపడేటటువంటి మనస్తత్వం ఆ విధంగా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ని అవపోసన పట్టి బాగా స్టడీ చేసి దాని మీద తీసిస్ చేసి సబ్జెక్ట్ అయితే సబ్జెక్ట్ మీద కథ మీద క్యారెక్టరైజేషన్ మీద అవగాహన చేసుకుని ఇది కూడా కాదు సార్ బామనే సత్యభామనే ఉమెన్ గెటప్ తను నమ్మకుండా ప్రేక్షకుల్ని భలే నవ్విస్తాయి ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగుంటుంది సార్ చేస్తారు ముందుగా బాలచంద్ర గారి దగ్గర చేరాడు కదా ఆ బాలచంద్ర గారి దగ్గర చాలా తమిళ్ సినిమాలు చేశాడు తర్వాత తర్వాత తెలుగులోకి వచ్చాడు ఆ సినిమాలు ఏంటంటే అరంగట్టం తర్వాత సొల్లత్త నెనకరే అవళ్ళవరు తొడరు కథ అది అంతులేని కథ తెలుగులో తర్వాత అపూర్వ రాగంగళ్ అపూర్వ రాగంగళ్ అపూర్వ సోదరుల సార్ కాదు తూర్పు పడమలని తీశారు దాసనారాయణ గారు తర్వాత పదున్నారు వైద్య నీలే పదున్నారు వైద్య నీలే అంటే పదహారేళ్ల వయసులోని పదహారేళ్ల వయసు అని ఆ సినిమాని రాఘవేంద్రరావు గారు చంద్రమోహన్ ని శ్రీదేవిని పెట్టి తీశారు తమిళ్లో కమల్ హాసన్ ఇచ్చాడు ఆ కమల్ హాసన్ ఆ చొంగ కార్చుకుంటూ ఆ ముండి మొలతో ఎంత అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశాడు ఆ పదున్నారు వైద్య నీళ్ళే సినిమాతో అతను సూపర్ స్టార్ గా ఎదిగాడు అతనికి అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ పదున్నారు వైద్య నీళ్ళ అనేటటువంటి సినిమాని తమిళ్లో భారతరాజ డైరెక్ట్ చేశాడు పదహారేళ్ల వయసు అని చంద్రమోహన్ ని శ్రీదేవిని పెట్టి రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్ట్ చేశారు పదహారేళ్ల వయసు అని రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్షన్ లో శ్రీదేవిని చంద్రమోహన్ గారు యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా పర్ఫార్మెన్స్ తో సూపర్ స్టార్ అయిపోయాడు ఒకటని కాదు కామెడీ కానీ ఆ భీమత్సం కానీ విలనీ కానీ తర్వాత నాయకుడు చాలా ఉదాత్తమైన హీరో దాత్తమైనటువంటి క్యారెక్టర్ అన్ని వైవిధ్యమైనటువంటి ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాలు అద్భుతంగా చేసి నటించిన గొప్ప నటుడు అటువంటి నటుడు ఆయనకి పద్మశ్రీ వచ్చింది పద్మభూషణ్ వచ్చింది ఎన్నో బిరుదులు వచ్చాయి అన్ని భాషల్లో చాలా భాషల్లో నటించాడు అతను తమిళ్లో చేసినటువంటి సినిమాలన్నీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ రీమేక్ అయ్యాయి దబ్బింగులు కూడా అయ్యాయి అంత అద్భుతంగా నటించినటువంటి గొప్ప మహానటుడు మన ఇండియన్ స్క్రీన్ ఉండటం అనేది మన అదృష్టం 
చేస్తారు అయితే నిజంగా నేను భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటుడు కమల్ హాసన్ ఆయన గురించి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ సార్ నమస్తే